அன்னை சாரதையின் அன்பு செல்வியரே செல்வர்களே செப்டம்பர் இருபத்தி நான்கு புரட்டாசி ஏழு முறைமாற்றம் போகத்தை நாடுகிற நாட்டம் யோகத்தை நாடுகிற நாட்டமாக என்னிடத்து மாறி அமையும்படி ஈசா அருள் புரிவாயாக நீர்வீழ்ச்சி என்னும் ஆகர்ஷண சக்தியை மின்சக்தியாக மாந்தர் மாற்றி அமைக்கின்றனர் போராட்டத்தை மனிதன் அமைதியாக மாற்ற வேண்டும் காமத்தை கடவுள் பக்தி ஆக்க வேண்டும் வெறுப்பை அருள் கலந்த இரக்கமாக மாற்றிவிட வேண்டும் அப்பொழுது மனிதன் சான்றோன் ஆக மாறிவிடுகிறான் விட்டேன் உலகம் விரும்பேன் இருவினை வீணருடன் கிட்டேன் அவர் உரை கேட்டு நிறேன் மேய்கடாத நிலை தொட்டேன் சுக துக்கம் அற்றுவிட்டேன் தொல்வினை நான் மறைக்கும் எட்டேன் எனும் பரம் என்னிடத்தே வந்து இங்கு எய்தியதே பட்டினத்தார் முறைமாற்றம் இங்கே நம்முடைய மனதை எப்படி வசப்படுத்துவது என்பதற்கான ஒரு டெக்னிக் அப்படிங்கிற உபாயம் தந்திரம் அதை சொல்லிக் கொடுக்கிறார் அது என்ன தந்திரம் முறைமாற்றம் அப்படியே தலைகீழ மனச புரட்டி போட்டு விட முடியாது உலக பற்றுக்களில் இருந்து அப்படி விலக்கி வச்சிட முடியாது பற்றுக்கொள்ளுகிற மனதை உலக பிடிச்சிருக்கிற பற்ற இறைவன் கிட்ட திருப்பு என்று சொல்லி பற்றுகிற இயல்பை விடாமல் பற்றி கொண்டிருக்கிற பொருளை மாற்றி விடலாம் அதுதான் இங்கே முறைமாற்றம் என்று சொல்லுகிறார் பார்ப்போம் போகத்தை நாடுகிற நாட்டம் யோகத்தை நாடுகிற நாட்டமாக என்னிடத்து மாறி அமையும்படி ஈசா அருள் புரிவாயாக இறைவனிடம் நம்முடைய பிரார்த்தனை எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்பா என்னால் இந்த உலக சுகங்களை நாடுகிற இயல்பை விட்டுவிட முடியவில்லை நான் என்ன செய்வது இந்த போகம் போகம் என்பது உலக சுகங்களை ஐந்து இந்திரியங்கள் மூலம் அனுபவிப்பது அதை சிற்றின்பம் என்று சொல்லுகிறோம் சிறிது நேரத்திற்கு மட்டுமே இருந்து இன்பம் கொடுக்கும் அது எவ்வளவு காலத்துக்கு இந்திரியமும் அந்த இந்திரியத்திற்குரிய பொருளும் தொடர்பில் இருக்கிறதோ அவ்வளவு காலத்திற்கு அது இன்பமாக இருக்கும் அந்த தொடர்பு நின்றுவிட்டால் அந்த இன்ப உணர்ச்சி இன்ப அனுபவமும் முடிந்துவிடும் இப்படி சிறிது காலத்துக்கு இருக்கிறது எனவே அது சிற்றின்பம் அது மட்டுமல்ல அதனுடைய விளைவு பெரும் துன்பமாக இருக்கும் அதற்கு நாம் அடிமைப்பட்டு விடுவோம் அதை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருந்து அதை மீண்டும் பெற வேண்டும் மீண்டும் பெற வேண்டும் என்கிற ஆசை உள்ளத்திலே வலுவாக வந்துவிடும் அது முழுமையான திருப்தியை தராது அதை விட இன்னொன்று பெரிதாக இருக்குமோ என்று நினைக்க வைக்கும் இப்படியெல்லாம் பலவிதமான குறைபாடுகள் நிறைந்த இன்பமாக இருப்பதனாலே இந்த இந்திரிய சுகத்தை உலகம் தருகின்ற இந்த இந்திரிய சுகத்தை சிற்றின்பம் என்கின்றோம் இப்போ சிற்றின்பத்தை நாடுகிற இயல்பு அந்த சிற்றின்பத்துக்கு பேர் போகம் போக நாட்டத்தை என்ன செய்யணுமா யோக நாட்டமாக மாற்றுவாயாக இறைவனிடம் நம்முடைய பிரார்த்தனை எப்படி இருக்கணும் நான் யோகத்தை நாட வேண்டும் யோகம்னா சேருதல் சேருதல்னா ரெண்டு பேர் இருக்கணும் இங்கே ஜீவனாகிய நான் பரம்பொருளாகிய உன்னோடு சேருதல் என்கின்ற அந்த உயர்ந்த லட்சியத்திற்கான முயற்சிகளுக்கெல்லாம் பேர் யோகம் இந்த காலத்துல யோகா ஹட யோகம் என்று சொல்லப்படுகிற உடற்பயிற்சிகளை தான் யோகா யோகாங்கிறாங்க பெரும்பாலோர் விஷயம் தெரிஞ்ச சில பேர் தான் யோகம் என்று சொன்னால் இந்த பயிற்சியினால் உடலை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு அப்புறம் நீ என்ன செய்யணும் அதிலே நின்று விடாது உள்ளத்துக்குள்ளே இறைவனை தேடு அதற்கான முயற்சியில் நீ இறங்கணும் தியானம் செய்ய முயல வேண்டும் அப்படி தியானம் பண்ணி அகத்திலே நீ ஆழ்ந்து போகும் பொழுது நீ இறைவனோடு ஐக்கியமாகி விடுவதைத்தான் யோகம் என்கின்றோம் அப்போ போகத்தை உலக சுகத்தை இந்திரியங்கள் மூலம் பெறும் இன்பத்தை நாடுகிற நாட்டத்தை யோக நாட்டமாக இறைவனோடு ஐக்கியப்பட்டு இருக்க விரும்புகின்ற யோக நாட்டமாக மாற்ற வேண்டும் இதை யாருக்கு செய்ய முடியும் இறைவன்தான் நமக்கு செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று இறை அருளை பிரார்த்திக்கின்றோம் நீர்வீழ்ச்சி என்னும் ஆகர்ஷண சக்தியை மின்சக்தியாக மாந்தர் மாற்றி அமைக்கின்றனர் அதாவது ஒன்றை இன்னொன்றாக மாற்றுதல் என்கிற செயல் இயற்கையிலும் மனித வாழ்க்கையிலும் நிகழ்கிறது அதுக்குண்டான உதாரணங்களை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரியே நானும் மனசுல என்னுடைய கீழான இயல்புகள் நாட்டங்களை மேலான இயல்புகள் நாட்டங்களாக மாற்றி அமைக்க முடியும் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி உதாரணங்களை கொடுக்கிறார் சுவாமிஜி முதல் உதாரணம் நீர் மூலம் மின்சக்தி உற்பத்தி செய்யும் போது என்ன செய்யறாங்களா நீர்வீழ்ச்சி என்னும் ஆகர்ஷண சக்தியை அப்படி கீழே பத பதன் விழுந்து கொண்டிருக்கிற தண்ணீருடைய அந்த வேகத்துல உண்டாகக்கூடிய சக்தியை அந்த ஆகர்ஷண சக்தியை மின்சக்தியாக மாற்றி அமைக்கின்றனர் 
அந்த கீழே விழக்கூடிய வேகமாக விழுகின்ற நீரில் இருந்து மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கின்றார்கள் அப்போ அந்த ஆகர்ஷண சக்தி அங்கு மின்சக்தியாக மாற்றப்படுகிறது அடுத்தது போராட்டத்தை மனிதன் அமைதியாக மாற்ற வேண்டும் இத மனசுல இந்த ஒரு உதாரணத்தை வைத்துக் கொண்டு நீ என்ன செய்யணும் போராடுகிற இயல்பு நான் சொல்றது சரி எனக்கு இது வேணும் நான் இத அனுபவிச்சே தீருவேன் அதற்காக என்ன வேணாலும் செய்வேன் அப்படின்னு வரக்கூடிய அந்த இயல்பு இருக்கே அது போராட்டம் ஏன்னா அடுத்தவங்களை நிம்மதியா இருக்க விடாதது அது போராட்ட மயமா இருக்கு அந்த போராட்டத்தை என்ன செய்யணும் அமைதியாக ஆக்கிவிட வேண்டும் அது அமைதியாக மாற வேண்டும் அப்போ அமைதினு தனியா ஒரு பொருள் இல்ல போராட்டம் தான் அமைதியாக மாறிவிடுகிறது உதாரணமா தண்ணி கொதிக்குது அப்புறம் அதை இறக்கிட்டு அதுல டீ தூளை போடுறோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அந்த கொதிப்பு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கொதிப்பு அடங்குது கொதிப்பு குறைஞ்சாலும் டீ தூள் மேல கலந்துட்டே இருக்கும் நேரம் ஆக ஆக அப்படியே டீ தூள் அடியில படிஞ்சிரும் அமைதி வந்துவிடும் அது போல போராட்டம்ங்கிறது ஒண்ணு தனியா இருக்கு அமைதினு ஒண்ணு தனியா இருக்கு அப்படிங்கிறது இல்ல போராடி கொண்டிருந்த மனசு தான் அமைதியா அடங்கணும் அதனால போராட்டத்தை மனிதன் அமைதியாக மாற்ற வேண்டும் காமத்தை கடவுள் பக்தி ஆக்க வேண்டும் காமம் என்பது ஒரு விருப்பம் தானே அந்த விரும்புகிற உணர்ச்சியை நீ இறைவனை விரும்புகிற விருப்பமாக மாற்றிவிட வேண்டும் வெறுப்பை அருள் கலந்த இரக்கமாக மாற்றிவிட வேண்டும் விருப்பத்துக்கு எதிரடையான உணர்ச்சி வெறுப்பு எனக்கு இது வேண்டாம் இது கெட்டது எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு ஒன்னு நினைக்கிறோம் அது உண்மையிலே கெட்டதான் தெரியாது எனக்கு பிடிக்கல அவ்வளவுதான் அது வெறுப்பு அந்த வெறுப்பு கோபம் குரோதம் இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு உணர்ச்சி அந்த எதிர்மறை உணர்ச்சி என்ன செய்யணும் அருள் கலந்த இரக்கமாக மாற்றிவிட வேண்டும் இது இந்த பொருளோ இந்த மனிதரோ எனக்கு பிடிக்கல அப்படிங்கிற அந்த வலுவான உணர்ச்சிய ஐயோ பாவம் என்று அவர்களுக்கு இறங்கக்கூடிய தன்மையாக மாற்றிவிட வேண்டும் இரக்கம் அது ஒரு கருணையின் வெளிப்பாடு அது எப்படி இருக்கணுமா அருள் கலந்த இரக்கமாக மாற்றிவிட வேண்டும் அது நான் இவங்களுக்கு இறக்கப்படுறேன் இவங்க கஷ்டமா இருக்காங்க இவங்க அற்பமா இருக்காங்க நான் இறக்கப்பட்டு இவங்களை கை தூக்கி விட போறேன் அப்படின்னு நீ அகங்காரத்துல நான் செய்யறேன்னு நினைக்காது இறையருளால் இவர்களுக்கு உதவுவதற்கான சக்தி எனக்கு கிடைக்கும் என்று நினை அருள் கலந்த இரக்கமாக மாற்றிவிட வேண்டும் அப்பொழுது மனிதன் சான்றோன் ஆக மாறிவிடுகிறான் அதனால உன்னை மாற்றணும்னா இந்த உணர்ச்சிகளை மாற்றணும் உணர்ச்சிகளை மாற்றணும்னு சொன்னா அந்த உணர்ச்சியை அப்படியே வைத்துக் கொண்டு எதனிடத்து அது செலுத்தப்படுகிறதோ அந்த பொருளை மாற்று உலக பொருளை விரும்பினால் அது காமம் இறைவனை விரும்பினால் அது பக்தி உலக பொருட்களை வெறுத்தால் இது எனக்கு கிடைக்கல போ அப்படின்னு வெறுத்தா அது வெறுப்பு உலக பொருட்களை வெறுக்காமல் எல்லாம் இறைவனுடைய தோற்றம் எல்லாம் இறைவனுடைய சிருஷ்டி என்று உணர்ந்து தெய்வத்தை அதில் பார்த்து அமைதியாக ஒதுங்கிக் கொண்டு உள்ளத்திலே யாருக்கும் எப்பொழுதும் உதவ தயாராக இருக்கும் மனநிலையாக அதை மாற்றிக்கொள்ளணும் ஏன்னா விரும்பும் போதும் சரி வெறுக்கும் போதும் சரி அந்த பொருளை நினைக்கிறோம் பொருளை நினைக்கிறதுனால தான் நமக்கு அப்புறம் அதில் விருப்பு வருது அல்லது வேற ஏதோ காரணங்கள் மாறும்போது சூழ்நிலை மாறும்போது விருப்பை வெறுப்பாக மாறிவிடுகிறது அதனால நம்ம இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பொருட்களை பத்தி கவனிக்கிற எண்ணம் இருக்குல்ல அதை எப்படி கவனிக்கணும் இறைவனுடைய படைப்பாக இறைவனுடைய தோற்றமாக இறைவனே எத்தனையுமாக தோன்றிக் கொண்டிருக்கிறான் என்று நினைத்து அவற்றிலிருந்து பற்றுதலை ஒழிக்க வேண்டும் இப்படி செஞ்சா நீ சான்றோனாகி விடுவாய் என்று சொல்கிறார் அப்படி செய்த ஒருவருடைய ஒரு மகானுடைய வார்த்தைகளை அடுத்து மேற்கோள் காட்டுகிறார் பார்ப்போம் விட்டேன் உலகம் அதாவது பொருள் கொள்ளும் போது கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்ளணும் உலகம் விட்டேன் உலகம் விட்டேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் உலகம் விட்டேன் அப்படின்னு பாடின போது அவர் பூமி மேலதான் நின்று கொண்டே இருந்திருப்பார் உலகத்தை துறந்து விட்டு வானத்துல நிற்க முடியாது கருத்து என்ன உலகத்தின் மீது உள்ள பற்றுதலை விட்டு விட்டேன் உலகத்தை உண்மை என்று நம்புகின்ற மனப்பான்மையை விட்டு விட்டேன் உலகம் எனக்கு உதவி செய்யும் என்று எதிர்பார்க்கின்ற அந்த எதிர்பார்ப்பை விட்டு விட்டேன் உலகத்தினுடைய சுக்கங்களை பெற வேண்டும் என்ற ஆசையை விட்டு விட்டேன் இதான் உலகம் விட்டேன் என்பதற்கு பொருள் உலகம் விட்டேன் அப்புறம் என்ன விரும்பேன் இருவினை இருவினையை விரும்ப மாட்டேன் இருவினை என்று சொன்ன நல்வினை தீவினை நல்வினையின் பயன் பாப்பம் பாப்பத்தின் பயன் துக்கம் நல்வினையின் பயன் புண்ணியம் புண்ணியத்தின் பயன் இன்பம் தீவினையின் பயன் பாப்பம் பாப்பத்தின் பயன் துக்கம் அதனால எனக்கு ரெண்டுமே வேண்டாம் பாப்பத்தை மட்டும் விட்டுட்டு புண்ணியத்தை வச்சுக்கலாமே அப்படின்னா அப்படி வராது ஒரு நாணயத்தின் இரண்டு பக்கம் போல பாப்பமும் புண்ணியமும் இருக்கின்றன புண்ணியத்தை நீ வைத்துக் கொண்டால் பாப்பமும் உன்னோடு இருக்கும் 
பாப்பம் உனக்கு வேண்டாம் என்று சொன்னால் புண்ணியத்தையும் நீ விட்டுவிட வேண்டும் அதனால அவர் என்ன சொல்றார் விரும்பேன் இரு வினை இரு வினைகளையும் நான் விரும்ப மாட்டேன் ஏன் வினைகளை விரும்புறோம் அவற்றின் பயனை விரும்புவதால் இப்போ இதை செஞ்சா எனக்கு இன்னும் பிரயோஜனம் கிடைக்கும் அப்படிங்கறதுக்காக தானே செய்கிறோம் இப்போ அவர் என்ன சொல்ற எனக்கு ரெண்டுமே வேண்டாம் ரெண்டுமே பந்தம் தான் அப்புறம் என்ன சொல்ல மக்கள் பண்ணக்கூடிய இன்னொரு பெரிய தவறு வெட்டி பேச்சு பேசி நேரத்தை வீணாக்குவார்கள் அப்படி செய்யக்கூடிய மக்களையே இவர் என்ன சொல்றார் வீணர் வீண்காலம் போக்குகிறவர்கள் உருப்படியான உய்வு அடைவதற்கு உதவுகின்ற காரியங்கள் எதிலும் ஈடுபடாதவர்கள் அவர்களை வீணர் அப்படிங்கிறார் இந்த உலகத்தை உண்மை என்று நம்பிக்கொண்டு இடம் காலம் சூழ்நிலை இவற்றை முறையாக பயன்படுத்தாமல் வீணாக்குபவர்களை வீணர் என்கின்றார் வாழ்க்கை பயனை இவர்கள் பெறமாட்டார்கள் வீணே வாழ்வு முடிந்து போகும் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்க வேண்டும் அதனால இந்த வீண் பேச்சு பேசுகின்ற வெட்டி அறட்டை அடிக்கின்ற உலகப்பற்றுடையார் கூட்டத்துக்குள்ள பக்தர்கள் போகவே கூடாது அதனால இவர் என்ன சொல்றார் வீணருடன் கிட்டேன் அவங்க பக்கத்திலே போக மாட்டேங்கிற கிட்டேன்னு கிட்ட முட்ட வருது அப்படிங்கிறோம் இல்ல கிட்டேன்னு பக்கத்துல போறது கிட்டேன் பக்கத்துல கூட போக மாட்டேன் அவர் உரை கேட்டு நிறைய பக்கத்திலே போகலன்னா போய் நின்னா தானே அவங்க பேசுற வம்பு பேச்சு வீண் பேச்சு காதல விழும் அதனால அவர் உரை கேட்டு நிறைய அவர்கள் பேச்சை நான் கேட்டதே கிடையாது மெய்கெடாத நிலை தொட்டேன் ஒரு பெரிய கஷ்டமான ஒரு இடத்த நான் அடைந்து விட்டேன் இப்ப எவரஸ்ட் உச்சியை தொட்டு விட்டான் சில வீரர்கள் அது மாதிரி இவர் அதை விட பெருசா என்ன பண்ணிட்டாரா இறைவனை தொட்டு விட்டாரா அது என்னது மெய் கெடாத நிலை உண்மை நிலையிலிருந்து சிறிதும் திரிவுபடாமல் மெய் கெட்டு போகுமானா கெட்டு போகாது ஆனா மெய்ப்பொருளாகிய இறைவன் தன்னை இந்த உலகாக தோற்றுவித்துக் கொண்டிருக்கின்றானே பஞ்சபூத்தங்கள் மாறி அமைகின்றன உடல் அழிகின்றது இப்படிப்பட்டதாக தோன்றிக் கொண்டிருப்பதும் இறைவன் தான் ஆனா அவனுடைய மூல நிலையில் தான் அவன் அழியாத பொருளாக இருக்கின்றான் அதத்தான் மெய் கெடாத நிலை என்று சொல்கின்றார் முக்காலமும் இருக்கக்கூடிய உண்மையாகிய சத்வஸ்துவாகிய இறைவனை நான் எட்டிவிட்டேன் தொட்டு விட்டேன் அதன் விளைவு என்ன சுக துக்கம் அற்றுவிட்டேன் இந்த உலகம் தரக்கூடிய இன்ப துன்பங்கள் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டேன் நிலைத்த பேரின்பம் அங்கே எனக்கு காத்திருக்கிறது தொல்லை நான் மறைக்கும் எட்டேன் எனும் பரம் என்னிடத்தே வந்து இங்கு எய்தியதே தொல்லை நான் மறை தொல்லைன்னு சொன்ன இங்கே மிக பழமையான அர்த்தம் பழமை வாய்ந்த நான்கு வேதங்களுக்கும் இறைவனை பார்க்க முடியலையா மாணிக்க வாசகரும் சொல்கிறார் வேதங்கள் ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியன அது நுண்ணியனே அந்த வேதங்களுக்கு இறைவனை கண்டுபிடிக்க முடியலையா ஐயா ஐயா எங்க இருக்கிறீர்கள் என்று அலறிக்கொண்டிருக்கின்றனவா அவ்வளவு நுண்மையா போய்விட்டார் அந்த நுண்ணிய வஸ்துவாகிய இறைவன் தொல்லை நான் மறைக்கும் எட்டேன் அது அதுக்கு பக்கத்துல நான் அது என்கிட்ட வர விடமாட்டேன் அவ்வளவு உயரத்தில் இருக்கேன் இந்த நான்கு மறைகளினால் வேதங்களினால் என்னை எட்டி பிடித்து விட முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பரம்பொருள் என்னாச்சு என்னிடம் வந்து இங்கு எய்தியது எனக்கு கிடைச்சி விட்டது வேதங்களுக்கு கூட கிடைக்காத அந்த பரம்பொருள் என் தானாக என்னை தேடி வந்து அருள் புரிந்துள்ளது அதன் விளைவாக இதெல்லாம் சொல்ற உலகத்தை நம்ப மாட்டேன் இரு வினைகளையும் விரும்ப மாட்டேன் இப்படி எல்லாம் சொல்ற இதெல்லாம் எனக்கு எப்படி சாத்தியமானது இறைவன் தானே வந்து என்னை ஆட்கொண்டு அருள் பொறிந்தான் அவன் வேதங்களுக்கு கூட எட்டாத பெரிய பொருள் நான் மறைக்கும் எட்டேன் எனும் பரம் பரம்னா மேலான பொருள் அது என்னிடத்தே வந்து இங்கு எனக்கு கிடைத்து விட்டது எனவே எனக்கு இந்த உலகம் தரக்கூடிய சிற்றின்பம் எதுவும் வேண்டாம் என்று உறுதிபட உரைக்கின்றார் அப்போ சிற்றின்பத்தை நாடுகிற நாட்டத்தை பேரின்பமயமான பெரும்பொருளை நாடுகிற நாட்டமாக பர நாட்டமாக ஆன்ம நாட்டமாக மாற்றி அமைக்க வேண்டும் அதற்கும் அந்த பரம்பொருளையே பிரார்த்திப்போமாக ஜெய் ஸ்ரீ சாரதா மகாமாயிக்கி ஜெய் ஜெய் ஸ்ரீ சத்குருநாத் மகராஜ் கி ஜெய்